Ok, hoy me quiero detener en la primera lectura de la Carta a los Hebreos. Esta Carta a los Hebreos nos recuerda algo que es muy directo para nosotros. Y es que nos enseña que nuestros antiguos se movían y usted y yo también nos movemos en torno a dos poderes. El poder del miedo o el poder de la fe. El poder del miedo o el poder de la fe. Si ponemos esos dos en balanza, ambos son poderes. Los dos son invisibles. Usted no los puede tocar, no los puede palpar, pero son reales. La fe no se puede ver, no se puede tocar, no se puede palpar. El miedo no se puede ver, no se puede tocar, no se puede palpar, pero está ahí. Ambos son. Y esta carta de hoy nos recuerda lo siguiente. Que nuestros antepasados, si nos hacen la lista, Sansón, Abraham, Moisés y arranca. Y ellos dicen, ellos se enfrentaron a esa misma realidad, a la que usted y yo nos enfrentamos hoy en día. Pero ¿dónde está la diferencia entre ellos y nosotros? Que usted y yo, hoy en día, desafortunadamente, le estamos dando el poder al miedo. Y el miedo toma poder. Y cuando el miedo se apodera, usted deja dominar por el miedo y se va por ese camino. Y entonces nos recuerda que ellos cuando se enfrentaron a ese momento, no se fueron por el poder del miedo. Entonces, ¿por cuál poder se fueron? Por el poder de la qué? De la fe. Y para ellos predominaba más la fe que el miedo, el temor, la duda y la incertidumbre. Y eso mismo nos puede estar pasando a usted y a mí hoy. Muchos sentimos miedo, es normal. Pero ese miedo que nos paraliza, que nos bloquea, que nos obstaculiza vivir, ese miedo es el que nos aparta del camino de nuestra fe. Y terminamos haciendo cosas que no son. Y nos terminamos yendo por caminos que no son. Y ahí es donde incluso respondíamos en el mismo Salmo. Dichoso aquel, dichoso aquel, quien confía en Dios no teme. Razón, yo confío más en la fe que en el miedo. Y prefiero darle más confianza a la fe y prefiero darle más poder a la fe ya que esta me libera, me ayuda, me fortalece, me invita a seguir adelante y me da nueva vida. El miedo todo lo contrario, ¿qué hace? Nos paraliza, nos bloquea, nos obstaculiza y no nos deja avanzar. Si usted y yo miramos nuestra realidad actual de nuestra vida, podemos hacernos el gran interrogante. ¿A qué le estamos dando el poder? ¿Al miedo? O a la fe. Si en estos momentos usted está, que la vida no tiene sentido, que está paralizado, que está ahí, es que yo no encuentro salida, es que no sé qué, pues le estás dando poder a qué? Al miedo. Pero a pesar, si usted ve que a pesar de la circunstancia, a pesar de que incluso estamos enfermos o tenemos familiares enfermos, usted dice, yo confío en el poder de quién? De Dios. Yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él no me abandona, yo sé que Él es Dios, que Él es el que tiene la última palabra, que aunque los médicos, aunque la ciencia dice eso, yo sé que mi Redentor vive, ¿qué hago? Ah, le estoy entregando el poder a quién, a, a Dios, a la fe. Y ahí es donde usted y yo necesitamos poner esa balanza. ¿A cuál de los dos le estamos dando nuestro poder? Y si nos fijamos... Muy probablemente, muy probablemente está predominando más el miedo, la incertidumbre, la duda que nuestra fe, que es la que nos invita a avanzar, que es la que nos invita a no desfallecer, que es la que nos invita a trascender, que es la que nos invita a seguir adelante. Cuando usted y yo confiamos en Él, no desesperamos, seguimos, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Y por eso la Carta a los Hebreos nos nombra muy claramente todos los personajes de la antigüedad. 
para recordarnos que así como ellos se enfrentaron a ciertas realidades, usted y yo también lo estamos haciendo hoy en día. Pero ellos lo hicieron confiando en la fe y no confiando en el miedo. ¿En cuál de los dos quiere que predominemos? La decisión la tomamos nosotros, porque ambos son reales, ambos son intangibles, pero ambos nos pueden llevar por caminos totalmente diferentes. Si a mí me pusieran a escoger entre el miedo y la fe, ¿con cuál me quedaría? Yo prefiero irme por el lado de la fe. Amén.